，英文里的 in 有很多用法，中文里的里也是一样哦。今天我们就来分享这对反义词：里外，里外。首先，它是个方位词，比如手里有糖，手里有糖，屋里有没有人？屋里有没有人？车厢里很空，往里走。车厢里很空，往里走。车厢里很空，往里走。我心里还有个当画家的梦想呢。我心里还有个当画家的梦想呢。你心里有喜欢的人吗？你心里有喜欢的人吗？结婚了有孩子的人，心里会把谁放第一位？心里会把谁放第一位？街坊邻里，街坊邻里，乡里乡亲，乡里乡亲。这个是住在附近的人，邻居。在中国，通常一个省的方言会比较接近，所以有老乡。老乡想要获取你的信任，很容易，你要提高警惕啊。还有个俗语的表达，话里有话，话里有话。一句话里有别的意思，通常是委婉的方式来表达自己的意图，不直接说。他好像又生气了，话里有话的跟我闹脾气，话里有话的跟我闹脾气。两个人沟通还是直接一些好，两个人沟通还是直接一些比较好。话里有话的很难猜呀。话里有话的沟通方式，我觉得好痛苦，不算是健康的亲密关系。话里有话的沟通方式，接下来这个俗语，里外不是人，里外不是人，你别这样做，弄得里外不是人的，你别这样做，弄得里外不是人的，意思是把所有人都得罪了，你别陷害我呀，我不想里外不是人。我不想里外不是人，公司里还是少去茶水间聊八卦，很容易里外不是人，很容易里外不是人。这里那里你想去哪里？这几个词的“里”字不是内部的意思，它只是表示地点。地点，这里那里你想去哪里？最后这个俗语，里里外外，里里外外。以前一到过年，里里外外的事儿都是妈妈在忙，我长大了就可以帮她做一些家务。里里外外的事儿都是妈妈在忙。我们去露营的时候，里里外外的事儿都是队长负责，他人超级好。里里外外的事儿都是队长负责，他人超级好。接下来这个字，外。外，它和里是对应的。外，在里面就有在外面，里面、外面，屋里、屋外，门里、门外。外表，长相就是外表。你选择朋友，不能光看外表，要看他的人品，要看他的人品，不能光看外表，光看。外表就是只看外表的意思，还有外貌，外貌这两个词是同样的读音，区别是外貌和外表是一个意思，就是长相。中国有句古话是“相由心生”，相由心生，不见得是外表有多好看，只是看着和蔼亲切，给人的感觉温暖平和，就是他内心的映射。相由心生，你觉得外貌重要吗？外貌是什么呢？大概是给人的一种感觉吧。外貌，而这个外貌就是外国的意思，比如他是做外贸生意的，外貌就是外国的意思，他是做对外贸易的，对外贸易。这几年搞外贸的都赔钱了，这几年搞外贸的都赔钱了。还有个用法，表示非正式的、非原有的，比如外加、外号、外加、外号
，你别给同学起外号呀，很不礼貌。别给同学起外号，外号就是别的名字，像外号、小名、昵称，这些都是除了名字之外的其他称呼。周末本来是五个人去爬山，他临时外加了他女朋友，一个车坐不下了，怎么办呀？临时外加了他女朋友，我想吃一碗面，再外加一个鸡蛋。我想吃一碗面，再外加一个鸡蛋。我点个汉堡套餐，再外加一个薯条。我点个汉堡套餐，再外加一份薯条。我点个汉堡套餐，再外加一份薯条。接下来这两个成语，生活里面会用到“吃里扒外”。吃里扒外，里应外合，里应外合。吃里扒外，意思是比如接受了这一方的好处，却暗暗的为另一方效劳。比如他结了婚，没几个月就吃里扒外的。拿着老婆赚的钱，在外面养小三儿，没几个月就吃里扒外的，吃里扒外的。里应外合这个词是一种战术，就是说在外面攻打，里面还有人接应，这样就很容易获胜。生活里呢会这样用。这次的投标会，你正常去参加，我先去找他们打点好关系，我们来个里应外合，我们来个。里应外合，他们好像在密谋什么，好像要里应外合的给你个惊喜呢，好像要里应外合的给你个惊喜呢。接下来我们简单的复习一下今天的词，首先表示方位，手里、手里、屋里、心里，邻居、老乡、街坊邻里、乡里乡亲。乡里乡亲这几个俗语，你不要话里有话好吗？你不要话里有话好吗？不要背后议论别人，会弄得里外不是人，会弄得里外不是人。外貌和外貌是同音词，意思不同。找朋友不能只看外貌，找朋友不能只看外貌。他做外贸生意，经常出差。他做。外贸生意经常出差，给人起外号很不礼貌，给人起外号很不礼貌。我想吃面包，外加一个蛋。我想吃面包，外加一个蛋。吃里扒外，里应外合。这两个成语的意思你还记得吗？你可以跟朋友开玩笑说：“你怎么能吃里扒外呢？你得站在我这边呀。”你怎么能吃里扒外呢？你得站在我这边呀。密谋个什么事情就可以说，到时候我们来个里应外合，这事儿肯定能成。到时候我们来个里应外合，这事儿呀肯定能成。好，有关里外的词就是这些啦。我们下期说宽窄，拜拜。